So you say you need tomatoes. How many tomatoes do you need? So you say you need tomatoes. How many tomatoes do you need? How many tomatoes do you need? How many tomatoes do you need? ¿Cuántos tomates necesitas? How many tomatoes do you need? ¿Cómo diríamos? Um, ¿Cómo diríamos esto? Emily. Emily. O vamos a decir Julia. Me gusta más el... Para este, para este ejemplo me gusta más el nombre de Julia. Julia dice que necesita tomates. ¿Verdad? Julia está preparando una ensalada. Ella dice que necesita tomates. ¿Ok? Julia says... Julia says... She needs... Julia says she needs tomatoes. Vean. Julia dice que necesita tomates. Julia says she needs tomatoes. Can you say that? Pueden decir eso. Julia says she needs tomatoes. Julia dice que necesita tomates. Julia dice que necesita tomates. Julia says she needs tomatoes. Julia says she needs tomatoes. ¿Cuántos tomates dice ella que necesita? ¿Cómo diríamos eso en inglés? ¿Cuántos tomates dice ella que necesita? ¿Cuántos dice ella que necesita? ¿Cuántos tomates dice ella que necesita? How many tomatoes does she say she How many tomatoes does she say she needs? ¿Cuántos tomates dice ella que necesita? How many tomatoes does she says How many tomatoes does she say she needs? How many tomatoes does she say she needs? Vean. Julia dice que necesita tomates. Julia says She needs tomatoes. Julia dice que necesita tomates. Vean. She says. She needs. Julia dice que necesita tomates. She's making a salad. Ella está preparando una ensalada. She says. She needs tomatoes. Repitan esto, digan, Julia says she needs tomatoes. ¿Cuántos tomates? How many tomatoes does she say she needs? How many tomatoes does she say she needs? How many tomatoes does she say she needs? ¿Cuántos tomates dice ella que necesita? How many tomatoes does she say she needs? Ahora, simplificando esto, diríamos, How many tomatoes does she need? How many tomatoes does Julia need? 
she says she needs more than 10, but less than 20. Ella dice que necesita más de 10, pero menos de 20. She says she needs more than 10, but less than 20. She says, she says, ella dice, repitan, she says she needs more than 10, but less than 20. She says she needs more than 10, but less than 20. Ella dice que necesita más de 10, pero menos de 20. Ok, vean. Ahora que duermo bien, todas las noches, now that I sleep well every night, me siento menos cansado. I'm feeling less tired. I'm feeling less tired. Me siento menos cansado. I'm feeling more energetic. I'm feeling more energetic. Me siento más energetic. Más con energía. More energetic. I'm feeling more energetic. More. Less. Menos. Now... Now that, I spill, now that I sleep well every night, ahora que duermo bien todas las noches, now that I sleep well every night, I'm feeling less tired. Me siento menos cansado. I'm feeling less tired. Me siento más con energía. I'm feeling more energetic. I'm feeling more energetic. ¿Ok? Vean. Tall. Tall quiere decir alto, alto de estatura, no de altura, porque alto de altura se dice high. Alto de estatura... Alto de, 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 de la distancia, la distancia del, del suelo al, a la cima. Se dice tall como, ¿cuánto mide usted de estatura? How tall are you? How tall are you? Tall, alto, vean. Tall, alto de estatura. Taller than, más alto que. Y the tallest, el más alto o la más alta. Vean, tenemos que, tenemos que, ok, tenemos old, old es viejo. ¿Cómo preguntamos cuánto mide usted de estatura? ¿Cómo se pregunta cuánto mide usted de estatura? How tall are you? Porque es qué tan alto es usted. How tall are you? Qué tan alto es usted. Cuánto mide usted de estatura. How tall are you? O también, what's your height? How tall are you? O también, what's your height? What's your height? Height. ¿Cuál es su estatura o su altura? Miren, así se pregunta, ¿cuánto mide usted de estatura? ¿Cuánto mide? How tall are you? How tall are you? O también, what's your height? Aquí dice... How tall, qué tan alto es usted. Y aquí es, ¿cuál es su altura? Height quiere decir altura, su estatura. 
Repitan. How tall are you? What's your height? ¿Cuál es su estatura? Ahora, ¿cómo preguntaríamos qué edad tiene usted? Pues, how old are you? How old are you? How old are you? Y también podríamos preguntar, what's your age? Porque age es edad. What's your age? What's your age? Vean. How tall are you? ¿Qué tan alto es usted? How old are you? ¿Qué tan viejo es usted? ¿O qué tan vieja es usted? Porque así se pregunta la edad en inglés. No se pregunta cuántos años tiene. Se pregunta qué tan viejo es usted. ¿O qué tan vieja es usted? How old are you? Repitan. Aquí dice. ¿Cómo dice aquí? Repitan. How old are you? How old are you? What's your age? What's your age? ¿Cuál es su edad? Ahora vean aquí. How tall are you? How tall? ¿Qué tan alto es usted? What's your height? What's your height? ¿Cuál es su estatura? What's your height? Vean. Entonces tenemos que tall es alto. Más alto se dice taller. Más alto que taller than. Y the tallest es el más alto. ¿Ok? Cuando tenemos, cuando tenemos adjetivos que son, por ejemplo, expensive, caro. Más caro que more expensive than y the most expensive. Lo más caro, el más caro. Beautiful, hermoso o hermosa. More beautiful y the most beautiful. La más hermosa. ¿Ok? Dangerous. Miren. Dangerous. Peligroso. More dangerous. Más peligroso. The most dangerous. El más peligroso. Si ¿Sí ven que cuando hacemos comparativos, si es eh, los adjetivos que son como grande, por ejemplo, big. Big, más grande, bigger, el más grande, the biggest. Easy, easy, fácil, más fácil, easier, easier than, más fácil que, the easiest, el más fácil. Tall, alto. Taller than, más alto que. The tallest, el más alto. Y así cualquier adjetivo, cualquier adjetivo, eh, si es corto, si es un adjetivo corto como big, bigger. Tall, taller. Nice, nicer. Late. ¿Qué quiere decir late? Tarde. See you later. Cuando nos despedimos, decimos see you later porque late es tarde y later es más tarde. Por eso decimos see you later porque es later. Late, tarde. Later, más tarde. ¿Ok? Vean. Mi hijo tiene 13 años. Mi hijo tiene 13 años. 
My son is 13 years old. My son is 13 years old. Mi hija tiene 11 años. My daughter is 11 years old. My daughter is 11 years old. Ben. She's a fairly tall girl, my daughter. She's a fairly tall girl, my daughter. Mi hija es una niña alta. Fairly tall. Fairly es como decir bastante. Very tall. Muy alta. También really tall. Pretty tall. Fairly tall. Es como decir bastante. Es bastante alta. She's a fairly tall girl, my daughter. Mi hija es una niña o una chica, girl, fairly tall. Bastante alta. Vean. Ok. Old. Old quiere decir viejo. Older, más viejo, es decir, mayor de edad. ¿Cómo se dice? Mi hijo es mayor de edad que mi hija. My son is older than my daughter. My son is older than my daughter. Pero... Pero mi hija es más alta que mi hijo. My daughter is taller than my son, though. Taller than. Más alta que. My daughter is taller than my son, though. My daughter is taller than my son, though. Mi hija es más alta que mi hijo. De hecho, de hecho, ella es la más alta de su equipo de básquetbol. De hecho, in fact, she's the tallest girl in her basketball team. In fact, she's the tallest girl in her basketball team. De hecho, ella es la más alta de su equipo de basketball. Tú y yo somos de la misma estatura. Tú eres tan alto como yo. Tú y yo... Somos de la misma estatura. Tú eres igual de alto que yo. ¿Cómo se dice eso? Vean. Decimos, ¿qué estatura tienes? ¿Y cómo se pregunta eso? ¿Qué estatura tienes? How tall are you? Así como, how old are you? Y luego, what's your height? ¿Cuál es tu estatura? Height. ¿Qué tan alto eres? ¿Cuál es tu estatura? Ahora, ¿cómo se dice? Tú y yo somos de la misma estatura. Tú eres tan alto como yo. Tú y yo tenemos la misma estatura. O somos de la misma estatura. Tú eres igual de alto que yo. ¿Verdad? Alto, tall. Entonces, 
Tú y yo somos de la misma estatura. You and I are the same height. Tú y yo somos de la misma estatura. You and I, you and I are the same height. Tú y yo somos de la misma estatura. The same. La misma height. Estatura. Tú y yo somos de la misma estatura. You and I are the same height. Tú eres igual de alto que yo. Tú eres igual de alto que yo. You are just as tall as I am. You are just as tall as I am. You are just as tall as I am. Tú eres igual de alto que yo. Y entonces usamos así, ¿verdad? El, el adjetivo con as de un lado y as del otro. As tall as I am. Tan alto como. Vean. Tan como. Tan como. Tú eres justo tan alto como yo lo soy. Just. Hay que poner esa palabra just. Para indicar que es justo. Igualito. Igual de alto que yo. Vean. Tú y yo somos de la misma estatura. You and I are the same height. You are just as, as tall. You are just as tall as I am. Tú eres igual de alto que yo. You and I, you and I are the same height. Tú y yo somos the same height. La misma altura, la misma estatura. You are just as tall as I am. You are just as tall as I am. Tú eres just as tall as I am. Tú eres justo tan alto como yo lo soy. Vean como as tall as. Tan alto como. As tall as. Tan alto como. Repitan. Are you ready? Here we go. And don't forget to send my gifts. Don't forget about my gifts, okay? Don't forget. Help me reach my goal, okay? I still have 10 gifts to go. Me faltan 10 para completar mi meta. Si uno de ustedes, uno nada más, me puede mandar uno de esos regalos, just one of you, one of you, just one, I can reach my goal. There you go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Yeah, thank you for your gifts. Your gifts do make a difference, you know, because we're improving ourselves. We're doing a good job. You know, we're doing a good job because I'm working here and I'm teaching you and I'm guiding you and I hope I'm doing a good job. And you are educating yourselves. You know, because learning English is not easy. Learning English, when you're an adult, it's hard. When you're a little kid, when you're a little child and you're going to school, you know, your brain is different. El cerebro es diferente. But when you're an adult, it takes a lot. Thank you. You know, it's difficult. So it takes, you know, you need to be constant. You need to be constant and pay attention and just get involved in get involved in your own education. You know, get involved. Get involved quiere decir, eh, eh, métanle, ¿verdad? O sea, entrenle duro, con ganas. ¿Ok? No mucho. Solo pongan un poco de atención. Usen su español. El español que ya tienen, úsenlo para aprender el inglés. 
Eso es bien importante. Por eso yo aquí todo lo explico en español. Because, you know, from your Spanish, you know, you, you can use your Spanish language. You can use your Spanish to learn English. You know, you can make things easier. It's difficult, but you can make things easier. And thank you very much for your gifts. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Mmm, cold chocolate. Mmm, now it's cold. It's not hot anymore. It's no longer hot. Now it's cold, but it's still good. It's still good. Ok, entonces veamos. Tú y yo somos de la misma estatura. You and I are the same height. Tú eres justo, justo tan alto como yo lo soy. Es decir, tú eres igual de alto que yo. Vean, o sea, exprésenlo así en inglés, en español. Estamos hablando de estatura y tú y yo somos, tenemos la misma estatura. ¿Ok? Repitan. You and I are the same height. You are just as tall as I am. You are just as tall as I am. Ok. Vean. Kimberly and your daughter. Kimberly y tu hija. Son de la misma estatura. ¿Cómo diríamos eso usando tall y usando height? Kimberly y tu hija. Kimberly and your daughter son de la misma estatura. Fíjense bien cómo es. Kimberly and your daughter are the same height. Ahora vean, cuando yo hablo de dos personas, eh, se acostumbra a decir both. Both. Both Kimberly and your daughter are the same height. Both. Porque yo eh, eh, con eso acentúo o, o hago énfasis en que las dos. Es una manera de hablar inglés. Se puede omitir, se puede decir nada más. Kimberly and your daughter are the same height. Pero siempre si le ponemos son dos cosas o dos personas, se le agrega both para poner énfasis en que son dos cosas o dos personas porque both quiere decir dos ambos ambas vean Kimberly y tu hija son las dos fíjense Kimberly y tu hija son las dos de la misma estatura en inglés así se expresa diciendo las dos para recalcar para hacer hincapié ok vean Kimberly y tu hija son de la misma estatura Kimberly, Kimberly, and your daughter, Kimberly and your daughter are both, then, are both the same height. Vean. Kimberly and your daughter are both the same height. Kimberly y tu hija son de la misma estatura. Y, y este both es como decir son las dos. En español eso suena, diríamos, redundante. Pero en inglés no sirve para ponerle énfasis. Se usa mucho este both. ¿Ok? Tú y yo somos buenos trabajadores. You and I are both good workers. Se, se le mete mucho ese both cuando se habla de dos personas. Acuérdense que el inglés, el inglés tiene diferencias con el español. O sea, se, se agregan cosas, se quitan cosas, se omiten cosas. Es un idioma, pues... Es un idioma un poquito raro, muy bonito el inglés, pero es muy raro, ¿verdad? Pero miren, 
se aprende, se aprende. Miren, aquí dice Kimberly y tu hija son las dos. En inglés se le agrega este both para ponerle énfasis a esta comparación. Kimberly y tu hija son las dos de la misma estatura. Porque height quiere decir altura, estatura, ¿ok? Kimberly and your daughter, Kimberly and your daughter are, the, are both the same height. Ahora, ¿cómo uso esta misma, una comparación así, diciendo as tall as? ¿Ok? I can see, por ejemplo, vamos a agregarle algo, ¿no? Yo puedo ver, yo puedo ver muy claramente, miren. I can see very clearly, I can see very clearly, o vamos a poner nomás, I can see, nada más, I can see, I can see, uh, I can see your daughter. I can see your daughter. I can see your daughter is just as tall as Kimberly. Vean aquí como le estoy diciendo. Just as tall as Kimberly. Tan alta como Kimberly. ¿Ok? Tan alta como. Así en inglés. Es muy, es muy común expresar estas cosas así. Mira, Kimberly, tu hija. Oye, las dos están igualitas de altas. ¿Cómo se dice uno en, en español? Mira, Kimberly, tu niña, Kimberly, tu hija, son de la misma estatura. Son de la misma estatura. Mira, Kimberly, mira, velas, velas a las dos juntas. Mira, Kimberly y tu hija, de la misma estatura. Mira cómo tu hija es igual de alta que Kimberly. Claro, eso en español se oye como que las dos están muy altas, pero... En inglés no, o sea, en inglés nada más la altura, o sea, tall as, aunque estén muy bajitas o de las, o como sea, ¿no? Pero Kimberly is just as tall as your daughter. Tan alta como tu hija, vean. Kimberly and your daughter are both the same height. Kimberly y tu hija son de la misma estatura. Luego, la siguiente, la otra dice, yo puedo ver, puedo ver, I can see, ¿verdad? yo puedo ver, ah, mira, sí, yo veo, yo puedo ver, I can see, your daughter is just as tall as Kimberly. I can see, your daughter is just as tall as Kimberly. Yo puedo ver que tu hija es justo tan alta como Kimberly. Así en inglés se dice, yo puedo ver que tu hija es igual de alta que Kimberly. Is just as tall as Kimberly. Ok, now repeat, repitan. Digan. Kimberly and your daughter are both the same height. Kimberly and your daughter are both the same height. Kimberly y tu hija son las dos de la misma estatura. Kimberly and your daughter are both the same height. Ahora la siguiente, yo puedo ver que tu hija es igual de alta que Kimberly. I can see your daughter is just as tall as Kimberly. I can see your daughter is just as tall as Kimberly. Ok.
Are they the same age? Are they both the same age? Yeah, they're, they're the same age. You know, there's, there's a slight difference. But, you know, basically, they're the same age. Son de la misma edad. Ah, okay. Well, you know, there's a slight, slight difference. Hay una, hay una ligera diferencia de edades. Pero, you know, uh, for all intents and purposes, they were born on the same year. Nacieron el mismo año. So they're the same age. But, you know, uh, my son, my son is 13 and my daughter is 11. And even though my son is older than my daughter, my daughter is taller than him. Even though my, my son is, ta is older, even though my son is older than my daughter, my daughter is older than him. I mean, taller. <laughs> you know, older, taller. Vamos a comparar. ¿Verdad? Mi hijo tiene 13, ¿verdad? Tiene 13 y mi hija tiene 11, pero mi hija es más alta que mi hijo. Vean, vean. ¿Qué edad tiene tu hijo? How old is your son? ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se pregunta eso? ¿Cómo se llama tu hijo? What's your son's name? His name's Matthew. And what, what's your daughter's name? Her name is Diana. Oh, okay. How old is your son? How old is your son? My son is 13. My son is 13. Se puede decir así, nada más el número. Y ya con eso estoy diciendo la edad de él, ¿verdad? Mi hijo tiene 13 años de edad. My son is 13 years old. 13. 13. La TH, como el número 3. 3. 3. Como cuando decimos, thank you very much. Thank you, 3. 13. 13. My son is 13 years old. And uh, how old is your daughter? Mi hija tiene 11 años. My daughter is 11 years old. My daughter is 11 years old. Es bastante alta mi hija. Es una niña bastante alta mi hija. She's a fairly tall girl, my daughter. She's a fairly tall girl, my daughter. ¿Cómo se dice mi hijo es mayor de edad que mi hija? Mi hijo es más viejo que mi hija. Es decir, mi hijo es mayor de edad que mi hija. My son is older than my daughter. My son is older than my daughter. Pero mi hija es más alta que mi hijo. My daughter is taller than my son, though. My daughter is taller than my son, though. Pero mi hija es más alta que mi hijo. De hecho, ella es la chica más alta de su equipo de básquetbol. De hecho, in fact... She's the tallest girl in her basketball team. In fact, she's the tallest girl in her basketball team. Okay? Okay, now, repeat. Repitan. Let's talk. Let's talk. Okay, vamos, hablen esto, digan esto. 
para practicar. Vamos a practicar. Let's practice. Are you ready? Here we go. Repitan. My son is 13 years old. How old is your son? My son is 13 years old. How old is your daughter? How old is your daughter? Repitan. My daughter is 11 years old. My daughter is 11 years old. Okay. Mi hijo es mayor que mi hija. Repitan. My son is older than my daughter. My son is older than my daughter. My son is older than my daughter. Okay. She's a fairly tall girl, my daughter. She's a fairly tall girl, my daughter. Es bastante alta. She's a fairly tall girl, my daughter. My daughter is taller than my son, though. Claro, esta debería ir aquí, miren. Es que va aquí, miren. Vamos a repetir esta, miren, para, para que tenga sentido aquí, miren. My son is older than my daughter. My son is older than my daughter. My daughter is taller than my son, though. Repitanla. My daughter is taller than my son, though. Porque aquí estoy diciendo, estoy diciendo aquí que mi hijo es mayor que mi hija. Pero, pero mi hija es más alta que mi hijo. Por eso viene el do aquí. Este do es como decir pero. ¿Sí? Entonces, vean. Mi hijo es mayor de edad que mi hija. Pero, pero mi hija es más alta que mi hijo. Por eso, esta es la que sigue. Por eso dice though. Though, ese though es como si dijera pero aquí al principio. Que esto también se puede decir but, but my daughter is taller than my son. También se puede decir así. Entonces, repitan. My son is older than my daughter. Mi hijo es más viejo que mi hija, mayor, older. My son is older than my daughter. Pero mi hija es más alta. My daughter is taller than my son, though. Repeat. My daughter is taller than my son, though. <clears throat> She's a fairly tall girl, my daughter. She's a fairly tall girl, my daughter. De hecho, ella es la niña más alta de su equipo de básquetbol. In fact, she's the tallest girl in her basketball team. In fact, she's the tallest girl in her basketball team. 
De hecho, ella es la niña más alta de su equipo de básquetbol. ¿Ok? Easy, fácil. Easier than, más fácil que. The easiest, el más fácil. Vean. Tú y yo tenemos trabajos muy fáciles. Tú y yo tenemos trabajos muy fáciles. Pero tu trabajo es más fácil que el mío. ¿Cómo se dice eso en inglés? Tú y yo tenemos trabajos muy fáciles. Pero tu trabajo es más fácil que el mío. Tú y yo tenemos trabajos muy fáciles. You and I... Have, you and I, have, really, easy, jobs. You and I have really easy jobs. Tú y yo tenemos trabajos muy fáciles. You and I have really easy jobs. Pero tu trabajo es más fácil que el mío. But your job is easier than mine. But your job... But your job... Is... Easier, easier than mine. But your job is easier than mine. Pero tu, tu trabajo es más fácil que el mío. No es cierto. That's not true. That's not true. Eso no es cierto. Tu trabajo es igual de fácil que el mío. That's not true. Eso no es cierto. Tu trabajo es igual de fácil que el mío. Eso no es cierto. That's not true. That's not true. Tu trabajo es igual de fácil que el mío. Your job. Your job. Is just as easy as mine. That's not true. Your job is just as easy as mine. Eso no es cierto. Tu trabajo es igual de fácil que el mío. That's not true. Everybody knows your job is as easy as mine. Tu trabajo es igual de fácil que el mío. Just as easy as mine. Justo tan fácil como el mío. Nah. Todo mundo sabe que tú tienes el trabajo más fácil de esta compañía. Todos saben, todo mundo sabe. Todos saben. Todos saben que tú tienes el trabajo más fácil de toda esta compañía. Tenemos que... Easy, fácil. Easier than, más fácil que. Y the easiest, el más fácil. Entonces, todo mundo sabe que tú tienes el trabajo más fácil de esta compañía. Everybody knows. Todo mundo sabe. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows que tú tienes el trabajo más fácil de esta compañía. 
you have the easiest job. in this company okay easy fácil easier than más fácil the easiest el más fácil okay vean Tú y yo tenemos trabajos muy fáciles. You and I have really easy jobs. Pero tu trabajo es más fácil que el mío. But your job is easier than mine. Ok. Now you. Repitan. Repeat. Repeat after me. You and I have really easy jobs. Tú y yo tenemos trabajos muy fáciles. You and I have really easy jobs. But your job is easier than mine. Pero tu trabajo es más fácil que el mío. But your job is easier than mine. That's not true. Eso no es cierto. That's not true. Your job is just as easy as mine. Tu trabajo es igual de fácil que el mío, vean. Just as easy as mine. Justo tan fácil como el mío. That's not true. Your job is just as easy as mine. Repitan. That's not true. Eso no es cierto. That's not true. True. Your job is just as easy as mine. Nah, todo mundo sabe. Mira, no te hagas, no te hagas. <laughs> hey, no, come on, come on. Come on. No man. <laughs> come on. Todos saben que tú tienes el trabajo más fácil de la compañía. Todo mundo, todos, todos saben. Everybody knows. You have the easiest job in the company. Todos saben que tú tienes el trabajo más fácil de la compañía. Everybody knows you have the easiest job in the company. Okay? Now you repeat. Repitan. Everybody knows you have the easiest job in the company. The easiest job. The easiest job in the company. Everybody knows you have the easiest job in the company. <clears throat> Easy, easier, the easiest. Ahora veamos, tenemos eh, <clears throat> Otros adjetivos que son un poco más, eh, vean, tenemos aquí, por ejemplo, vean estos adjetivos, miren, son, son contrarios, son opposite. Opposite es lo contrario. The opposite of dangerous 
Vean, dangerous es peligroso y safe quiere decir seguro. O sea, seguro, libre de peligros. Dangerous, safe. Es decir, dangerous es lo contrario de safe. Dangerous is the opposite of safe. Lazy is the opposite of hardworking. Porque lazy quiere decir holgazán. Y hardworking quiere decir trabajador. Dangerous, safe. Lazy, hardworking. Strong, fuerte. Weak, débil. Noisy, escandaloso. Ruidoso. Y quiet, callado. Silencioso. Quiet. Son adjetivos y se pueden comparar. Pero vean como hay unos adjetivos que son cortos como lazy, safe, y otros largos, como dangerous, hardworking. Entonces, para hacer comparativos, con esos adjetivos más largos, se utilizan more, para decir más. Y the most, para decir el más. Vamos a ver el ejemplo de el ejemplo de expensive. Vean. Caro. Expensive. More expensive. Más caro. The most expensive. El más caro. Vean. Vean. Ese teléfono es más caro que el que yo tengo. Ese teléfono es más caro que el que yo tengo, que el mío. Ese teléfono es más caro que el mío. That phone is more expensive than mine. Ese teléfono es más caro que el mío. That phone, ese teléfono, that phone... Is more expensive than mine, que el mío. That phone is more expensive than mine. Ese teléfono es más caro que el mío. That phone is more expensive than mine. ¿Ok? Ok, ahora diríamos, ¿cómo diríamos? Eh, tu teléfono es igual de caro que el mío. Tu teléfono es igual de caro que el mío. Your phone. Diríamos, your phone. Is just. As expensive. As mine. Vean. Tu teléfono es igual de caro que el mío. Just as expensive as mine. Entonces, vean, aquí yo digo, more expensive, más caro. Porque en otros, cuando son, cuando son eh, adjetivos cortos como tall, tall, alto, taller, más alto. Pero un adjetivo como expensive, 
no se va a decir expensiver, sino que se dice more expensive. Vean. That phone is more expensive than mine. Ahora, your phone is just as expensive as mine. Vean. Aquí estoy diciendo, en la segunda, digo, tu teléfono es igual de caro que el mío. Tu teléfono es igual de caro que el mío. Y en la primera, ese teléfono es más caro que el mío. Repitan. That phone is more expensive than mine. That phone is more expensive than mine. Ahora, tu teléfono es igual de caro que el mío. Your phone is just as expensive as mine. Your phone is just as expensive as mine. Okay. Ahora. Estoy buscando un teléfono que sea menos caro. Estoy buscando por un teléfono que sea menos caro. I'm looking. I'm looking. For a less expensive phone. I'm looking for a less expensive phone. I'm looking for a less expensive phone. Esto también se puede decir así. I'm looking, I'm looking, estoy buscando, I'm looking for a phone that's less expensive. Ben. I'm looking for a phone that's less expensive. Estoy buscando un teléfono que sea menos caro. ¿Si ¿Sí ven? Estoy buscando por un teléfono menos caro. I'm looking for a less expensive phone. I'm looking for a phone that's less expensive. Ahora tenemos, the opposite of expensive is cheap. O también affordable. Hay otra palabra que es inexpensive, que es lo contrario de expensive. Pero vamos a, vamos a, ocupar, vamos a ocupar cheap. ¿Ok? Cheap, cheap, barato. Affordable, también económico. Inexpensive, también quiere decir barato. Pero vamos a usar cheap. Entonces, para decir esta, miren. I'm looking for a less expensive phone. Puedo decir esto mismo usando el adjetivo cheap. Pero cheap es cortito. Entonces, para decir más barato. Así como digo. Como digo. Um, tall. ¿Verdad? Tall, taller than, cheap, más barato, cheaper. Entonces, si yo digo, I'm looking for a less expensive phone, pues es lo mismo que decir, I'm looking for a cheaper phone. I'm looking for a cheaper phone. Cheaper. Phone.
less expensive, cheaper. More affordable, cheaper. Entonces también se puede decir more affordable porque affordable es como cheap. Quiere decir también barato. Nada más que cheap se oye también como muy, como de mala calidad. Y affordable quiere decir nada más económico. Entonces cheaper es lo mismo que decir more affordable. Cheaper es como decir more affordable. Vean, si digo estoy buscando por un teléfono menos caro, I'm looking for a less expensive phone. Que es lo mismo que decir I'm looking for a cheaper phone. O también I'm looking for a more affordable phone. Porque more affordable quiere decir más económico económico. La palabra affordable quiere decir también barato. Más barato, more affordable o cheaper. Ahora repitan, I'm looking for a cheaper phone. I'm looking for a more affordable phone. Ahora, estoy buscando un teléfono que sea menos caro. Estoy buscando un teléfono que sea, que sea. Este that's es que sea, que sea, that's, que sea menos caro. Repitan. I'm looking for a phone that's less expensive. I'm looking for a phone that's less expensive. Less expensive. F expensive. F expensive. I'm looking for a phone that's less expensive. Okay. Expensive. Expensive. Hey, thank you for your gifts. Muchas gracias por enviar sus regalos. Muchas gracias. Y pues ya eh, si me pueden ayudar, aunque sea a, a, a alcanzar la mitad, aunque sea la mitad de mi, de mi meta. You know, if you can help me reach half. Half. La mitad. Half of my goal. You can help me. Yeah, just send me one gift. Send me one gift. Solamente uno. Just one. Come on. You can do it. You can send a gift. I know you can. Mm. This chocolate is not hot. No, it's no longer hot. It's not hot anymore. It's cold. But it's still good. Cold chocolate. Okay. So if you can send one gift, just one gift, there you go. Thank you. Thank you for sending your gifts. Thank you. Thank you very much. If you can help me, please. If you can. If you can. Si tiene la posibilidad. There you go. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. I really appreciate your gifts. I really appreciate it. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Thank you. Entonces, vean. Vean. Ese teléfono es más caro que el mío. Repitan. That phone is more expensive than mine. That phone is more expensive than mine. Ok, ahora. Tu teléfono es igual de caro que el mío. Your phone is 
just as expensive as mine. Your phone is just as expensive as mine. Okay? Okay. Muéstreme el teléfono más caro que tenga aquí en la tienda. Muéstreme el teléfono más caro que tiene aquí en la tienda. Muéstreme el teléfono más caro de aquí de la tienda. ¿Cómo se dice muéstreme? Let me see. Puede ser una. Let me see. Show me. Muéstreme. Show me. Show me. The most expensive phone in the store. Muéstreme el más caro, el más caro que tenga en la tienda. Show me the most expensive phone in the store. Show me the most expensive phone in the store. Store. Repitan. Show me the most expensive phone in the store. El más caro, the most expensive. The most expensive. Porque más caro que, se dice more expensive than. Más caro que, vean. Bueno, ya no lo tengo. Pues, the most, your, your phone is more expensive than mine. Tu teléfono es más caro que el mío. Your phone is more expensive than mine. Than mine, ok. Entonces estamos comparando, hacemos comparativos. Si decimos dangerous, dangerous, Dangerous quiere decir peligroso. More dangerous, more, más peligroso. Y el más peligroso, the most dangerous. The most dangerous. ¿Cuál es el trabajo más peligroso que hay? What's the most dangerous job there is? The most dangerous. The most beautiful girl, la muchacha más bonita. The most beautiful house, la casa más bonita. ¿Por qué son beautiful, beautiful y dangerous, así como expensive, son adjetivos largos? Los adjetivos cortos como big, easy, tall, pues taller, The tallest, bigger, the biggest, porque son cortos. Cuando son largos, como expensive, más caro, more expensive. El más caro, the most expensive. ¿Ok? Tenemos cuando, vean, en esto de los comparativos, bad quiere decir malo o mal. Worse quiere decir peor. Y the worst es el peor, lo peor. Bad, worse, the worst. Good, bueno o bien, como well también puede ser well o good. Better, mejor, the best, el mejor. You're the best. The best, el mejor. El mejor jugador, the best player. La mejor marca, the best brand. Brand es marca, the best, la mejor. Ya me siento mejor. I'm feeling better. Me siento mejor. I'm feeling better. Better, the best. Worse, Peor, this is worse than I thought. 
Esto es peor de lo que yo pensaba. This is worse than I thought. Esto es peor de lo que yo pensaba. Worse. Y the worst. The worst. Lo peor. The worst that can happen is, you know, we, uh, we, we, okay, the worst that can happen is that you, you lose a couple hundred dollars. Lo peor que te puede pasar es que pierdes un 200 dólares. The worst that can happen. Lo peor que puede suceder. The worst. Bad. Worse. Peor. Worse. Peor. Esto es peor de lo que yo pensaba. Esto es peor de lo que yo pensaba. Vean. You look at a situation and you say, man, this is worse than I thought. Es peor de lo que yo pensaba. Vean. ¿Cómo se ve la cosa? How does it look? How does it look? Vean, ¿cómo se ve la cosa? How does it look? Una situación, la que sea. How does it look? Es peor de lo que yo pensaba. It's worse than I thought. It's Worse than I thought. Ben. ¿Cómo se ve la cosa? Miren, how does it look? How does it look? ¿Cómo se ve una situación, la que sea? Una situación, oye, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ves la cosa? ¿Cómo ves la situación? How does it look? It's worse than I thought. It's worse than I thought. No es mucho. No le des tanta importancia. It's no big deal. It's no big deal. No es no le des tanta importancia. It's no big deal. The worst, the worst that can happen lo peor que puede pasar is you lose uh, one hundred dollars. Miren. Vean cómo es worse, porque algo es, uh, how does it look, is it bad, is it bad, es malo, cuando uno pregunta, oye, está, ¿qué, ¿qué tal está la situación, está muy mal, is it bad, bad es malo, worse es peor, y the worst es lo peor, o la peor, vean, o el peor, vean, miren, worse es peor, y the worst es lo peor. Vean. How does it look? ¿Cómo se ve la cosa? ¿verdad? O sea, así, así se pregunta en inglés. How does it look? How does it look? ¿Cómo se ve la cosa? ¿Cómo se ve la situación? Es peor de lo que yo pensaba. It's worse than I thought. Ah, it's not, it's no big deal. No es mucho, no es, no es gran cosa, no es una gran pérdida. No big deal. It's no big deal, no es para tanto, no es gran pérdida, no es gran cosa. The worst that can happen is you lose $100. Lo peor que puede pasar es que pierdes $100. It's no big deal. 
The worst that can happen. Lo peor que puede pasar. The worst that can happen. Lo peor que puede pasar is you lose $100. It's no big deal. No es, no es cosa, de, no, es, no es mayor cosa. No big deal. No es para tanto. No es, no es mayor cosa. It's no big deal. No es mucho. Lo peor que puede pasar es que pierdes $100. It's no big deal. No big deal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve la situación? How does it look? How does it look? Estás viendo, por ejemplo, unas cuentas que, o, o, una, o alguna situación, ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Verdad? Así, así decimos en español. ¿Y, ¿Y cómo la ves? ¿Y cómo la ves? How does it look? How does it look? Es peor de lo que yo pensaba. It's worse than I thought. Porque thought es el pasado de think. So it's worse than I thought. Ah, it's no big deal. It's no big deal. No es mayor cosa, no es gran cosa. The worst that can happen is you lose $100. One hundred bucks. A los dólares también se le llama bucks. Ah, the worst thing that can happen is you lose a hundred bucks. The worst thing that can happen is you lose a hundred bucks. Cien dólares. Okay? Repitan. How does it look? It's worse than I thought. Es peor de lo que yo pensaba. It's worse than I thought. It's no big deal. The worst that can happen is you lose a hundred bucks. Lo peor que puede pasar es que pierdes cien dólares. The worst that can happen is you lose a hundred dollars. It's no big deal. It's no big deal. The worst that can happen is you lose a hundred dollars. No big deal. No big deal. Okay? So, are you feeling better? Ya se sienten mejor. You're the best. Ustedes lo mejor de lo mejor. You're the very, very best. You're my best friend. ¿Cómo le vamos a decir al jefe mañana? You are the best boss. You are the best manager in the world. Usted es el mejor manager. Porque mejor es better... Pero el mejor se dice the best. Miren. Good. How are you? I'm good. I'm feeling good. How are you today? You were sick yesterday. Ayer estabas enfermo o enferma. You were sick yesterday. How are you feeling today? You were sick yesterday. How are you feeling today? I'm feeling much better. Mucho mejor. Better. I'm feeling better. Better. Mejor. The best. El mejor. Entonces, mañana, tomorrow, lo primero que le vamos a decir al jefe, a la jefa, van a ir, se le van a presentar, le van a decir, I need to tell you something. Así le van a decir, I need to tell you something. Háblenle por su nombre, eh? Mr. Williams, You know, Mrs. Mrs. Ramos or Mr. Gomez or Mr. Thomas. I need to tell you something. Para que se quede aquel que. Well, well, yes, yes. Yes, well, what do you need to say? What do you need to say to me? What do you need to tell me? ¿Qué necesitas decir? Me van a decir así. You are the best manager in the world. Así le dicen. 
You are the best manager in the world. You are like a million dollars cash. Así digan, a la gente le gusta que le digan, usted es como un millón de dólares en efectivo, así un montón de, como un costal de puros billetes de a cien, así que usted es lo mejor del mundo, usted es lo mejor que hay, así díganle, y deme un aumento de sueldo, órale, and give me a pay raise, but you're the best manager in the world, you're the best manager in the world, ¿cómo le van a decir mañana al jefe? What are you going to say tomorrow to your boss? You're going to say, good morning, boss. Así, con eh, que se note que están alegres, así. Eh. Good morning, boss. I need to tell you something. Oh, yes, what is it? You're the best manager in the world. You're the best manager in the world. Okay? Don't forget that. Say that tomorrow morning when you get to work, the first thing you're going to tell your manager, you're going to say, excuse me, sir. Good morning, sir. Is this una señora, ma'am? Good morning, ma'am. Good morning, sir. I got something to tell you. I got something to tell you. I need to tell you something. Y le va a decir, yes, yes, what is it? You're the best manager in the world. You're the best manager in the world. Usted es el mejor manager, el mejor jefe o la mejor jefa del mundo. You're the best manager in the world. Say it. You're the best manager in the world. There you go. There you go. I love you more than a million dollars cash. I love you more than a million dollars cash. You're the best person I've ever seen. You're the best manager. You're the best boss. You're the best, see, the best, the best, the best. Hasta que le sube el sueldo y les dicen, can I, can I have a, can you give me a pay raise? Can you give me a pay raise? Me puede dar un aumento de sueldo? You're the best. Yeah, you're the best. Thank you. Yeah. Okay. So there you have it. Don't forget. Keep in mind. Don't forget. Say that to your boss tomorrow. You're the best manager in the world. Okay. You're the best. I love you more than a million dollars. I love you more than a million dollars cash. You're the best. Okay. Now, uh, if, you, if you'll excuse me. I need to go to work. I need to go to work. Have a good day. Okay. Say that to your boss. You know, make them feel happy. Make people feel happy all the time. Okay. If you make, pe if you make people uh, happy, if you make people feel happy, you're going to make more money. Cash and also in your life. You're going to feel happier, more satisfied than... Because if you make people angry or depressed... That's not a good thing, right? It's better to make people feel happy. Don't you think? Right? Am I right? Am I telling the truth? Yeah. So, so it's an attitude. Just, just get it into yourselves, right? Just, just have that, that attitude that you want to make everybody around you, your family, your children, your parents, la suegra, el perro, el perico, todos sus compañeros de trabajo, el jefe, Customers, co-workers, your boss, everybody. Make an effort because you're learning. You're in school. Están en una escuela. You're learning. Están aprendiendo. Una cosa que deben aprender es hacer a toda la gente feliz. No que den su brazo a torcer todo el tiempo. No, o sea, me refiero a que la gente los respete, pero que se sientan bien con ustedes y que les tengan lealtad, respeto y sobre todo mucho, pero mucho Amor, yeah. So, you know, make an effort and make people happy, you know, in a way that is going to be to your benefit. De una manera que los beneficie a ustedes, ¿sí? Don't let people abuse you. No dejen que la gente se aproveche de ustedes. No, I'm not saying that. I'm not saying that. No, I'm not saying that. Make people happy in a way that's beneficial for you. 
and for them. And thank you. Thank you for those gifts. Thank you for your gifts. Thank you so much. Thank you very much. Okay? Keep that in mind. Don't forget. Go to work tomorrow. Make people feel happy. And you know what? Good things will happen to you. Good things will happen to you if you make people feel happy. If you make people feel loved and, 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 and you know, and that you make people that, that, you know, make people feel important. Make people feel important. Make people feel happy, important, in a way that's beneficial for you. Okay? Don't forget that. And then, if you make your, ha if you make your manager feel happy, who knows? You know, that he, he could even give you a, a, a pay raise. You know, you could get a pay raise. You, you, have, you have grounds. Now you have, a, you have a reason. You have an excuse. You have an excuse. Ya tiene una excusa, una razón. You have an excuse to ask for a pay raise. Para pedir un pay raise, un aumento de sueldo. Boss, can I have a pay raise? Can you give me a pay raise? Come on. Give me a pay raise. I speak English. Come on. Come on, come on, give me a pay raise, yeah? Okay, be nice to yourselves and be good. And thank you. Thank you very much and see you tomorrow. Have a good night's sleep. Thank you so much. Have a good night's sleep. Have a good night's sleep. Have a good night's sleep. Have a good night's sleep.